sauraro da fatan an waye gari lafiya Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku barka da warhaka daga dan sashen Hausa na BBC a cikin shirye namu na karfe 6 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato biyar da rabi kenan a gogon GMT da Ghana za ku ji cewa yar takara shugaban kasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta kalubalanci Donald Trump na jam'iyyar Republican da fito fili ya tabbatar da cewa yana da koshin lafiyar da zai iya jara gamar kasar Maikatar lafiya ta Lebanon ta ce a kallon mutane 15 ne suka mutu sakamakon harharen da Isra'ila ta kai ta sama a sassa daban-daban na kasar wasu in Najeriya sama da 20 na hanyar su ta komawa gida bayan sun makale tsakanin kasashen Ghana da Cote d'Ivoire bayan an yau da su da sunan sama musu aiki amma yanzu sun ce dan ba kara dukkan wanda zai yi tafiya irin wannan to ya tabbatar da ya samu guziri kuma da inda zai je idan wanda zai dauki mutane ne mutun yayi kokari ayi takarda a rubuce yanzu mun samu darasi iyakar darasi a wannan rayuwar a Najeriya kungiyar agaji likitoci ta Medicine Sans Frontieres ta ce matsalolin ta muwa ta fara kaiwa wani mummunan mataki a jihar Bauchi. Medicine Sans Frontieres ita kare ce kungiya wanda ta waje wanda take aiki wannan ma ta muwa sai mun ka ce ma mutane mun ka nuna musu da abubuwan da gare mu mun ka ce gashi na abun ya haikarhin mu ku zo ku kama mana mai aiki tare kenan abun yana da karfi sosai an ba mu tashi ba abun gaskiya zai gagare kowa da kowa. Tama kafu mkiga wada nenda maa wasu saulana hote nungsi na para karantu la wadan dunia. Eri takari shuga wanga saa amurika atajam iyeri demokrat Kamala Harris taak alubalanchi. Jam iyeri republikan. Dei tabata da chi wayana duko shilda piyo da zi ya tapia da aikim upi jin shuga wanga saa. Tana magana ni bayan father White House taa pita da wata ataka dada ga liki tanta. Wanda ki nuna chi wata na chikin kwa shilda piya. Anasa bangana nkuma Mr. Trump awani ga nganga minde hii a California ya saki zaki wa kambutin enchi raini. Indi za rigi enjem ili demokrat da shuguda abindi ikiraru ndina masu aika talifu kakasar. Nisi duku wanda zi shuguda gungu masu aika talifu kakadu minsu mama ya Amerika. Bichan chinchi ya itakara shugabanchi wanda nkasar pa. Maa katil lafi ya talibu na ntachi ya gala muta ya ni guma shaya biyarni isika mutu. Saka mkong hara hara nda Israeli takaita sama asasa da banda banda kasar. Dia daga chikimula nda akake hari shini Daryl Bila. Diki ari wachung kasar Lebanon. Wanda shini kalam parku da akake hari ayanking. Rindana ta IDF di tachi maa keng Hezbollah. Sung harba ruku ki sama da li ukuzua Israeli aji asabar. Ta kuma umarichi muta nda sike zauni a yanking kudanchin Lebanon. Da sepiche daga yanking. Kasa sharba indi ki baada gudu mwaga ta wakar wanza da zaman lafi atama jadisar inkin dunia akudanchi Lebanon. Sinyi kira da adaka tada hara halanda aki kema si chikin kagawa. Watasana wahat ungwi wa desa kapitara ta chira warda rindre ta unifil ki ta kawa. Na namotu karma himmanchi ida anka ila akari dead lama rinki gara ta azara. Ya enda Israeli ki chiga bada kepar maiki kam unjir Hezbollah. La karma wanza da zaman lafi abiyarne di akar wana ta chikin amkwa ni kinna. Kuma agal lahudu daga chikin su Israeli chete sana diyar hakang. Labara na zoa mkuni dita gana Sashen Hausa na BBC. Anharbi wani fitachan an siyasa a Mumbai ba pambindin kaswanchi kasari India. Wasa mbindi ga sumbuti ya wa Baba Sadiq maisha karusi tinda shida wuta kusada upishin dansa wanda shima dan siyasa ni. Baba Sadiq was a senior figure in the politics of Maharashtra. Wajili BBC ya che Baba Sadiq jigu ni a siyasa jahar Maharashtra. Inda aiki sara nguda na da za pa majalisa duku ki achiki mwata mezua. Anka wa mutani viyu da aiki zariki ama babu wani bayani gama da talili ndesa asa kaharbishi. Wani bin chikeda aka ikan kwa yin halitan sharara matipi nang Christopher Columbus ya ganu chi wabisa gadika ala mwena da janinya hudawa. Abaya di anyitina nang Columbus wani wanda atipi ya tipi ya nsani asa kaharbada mamaya di yanki nkudanja Amerika da asipani ya tei ya pichoni da ganyi nchenua agasari Italia. The researchers say he's likely to have grown up in Spain, which had a large... Wajili mbibisi ke nenke chua ma subi nchike nsinche me yuwa ya girmani asapania wanda aloka ching nyaza me gidaga ya huda wa dadama kumayabwe asalensa ni do menguji wa chanzare fi me nasabada adini. Ande kuali ya huda da gasapania ni ashikara alif gali hududa chasa in the view shikara da Columbus ya isa yanking Amerika. Tunga shala barandunia ke nende gana sashim hausa na BBC. Tuzukuma siru hutenindi mkita fidesu achikinshiru mkumuza mkwaruni daga Amerika. Inda erta kare jamia demokrata za abanshu kipangasar. 
Kamala Harris ta zargi Donald Trump mai shekaru 78 da kokarin yin rufafa saboda kin bayyana ainihin yanayin koshin lafiyar sa hakan dai na zuwa ne bayan da ita Kamala din ta wallafa ta kaddan shedan koshin lafiyar ta wanda ya nuna cewa garau take babu wata matsala gar hotun da editor mu Ali Abdullahi Tanko ya hada mana takardun shedar koshin lafiyar yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat a Amurka Kamala Harris sun nuna cewa tana cikin matukar koshin lafiya kuma za ta iya jar raga margasar rahotin da likitin ta Joshua Simons ya fitar ya nuna cewa tana da lafiyar kwakwalwa kuma zahiri ba ta da wata matsalar lafiya domin gudanar da aikin shugabancin kasa ga abin da Kamala Harris din tace jim kadan kafin ta hau jirgi zuwa North Carolina tace a yau na fitar da takardun shedar lafiya ta kuma ina tunanin duk yan takarar shugaban kasar Amurka banda Donald Trump sun yi hakan kuma a gari na shi da committee campaign din sa ba sa san Amurkawa su san ko yana da koshin lafiya rige ofishin shugaban kasar Amurka sai dai committee yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar Republican din Donald Trump ya hakikance cewa dan takarar su na da koshin lafiya kuma zai iya gudanar da aikin ofishin shugaban kasa idan har ya lafiya zabe a ranar 5 ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su raba dutse da kwai tsakanin Kamala Harris mai shekaru 59 da kuma Donald Trump dan shekaru 78 a zaben shugaban kasa mai cike da tarihi a kasar a gida Aliyu Abdullahi Tanko Yanzu kuma sai mun fi kasar Ghana inda wasu yan Najeriya sama da 20 ke hanyar su ta komawa gida bayan sun tsinci kansu cikin tsaka mai wuya inda aka ji We empower isu a wani garin da ke tsakanin Ghana da Côte d'Ivoire bayan an yau dare su da sunan zuwa coast a zakiyar makon da ta wuce ne dai sashin Hausa na BBC ya yaro ya da waito cewa an kai yanayin da wadannan mutanen da suka zinci kansu lamarin da ya ja hankalin ofishin jakarancin Najeriya dake Ghana har suka tantube wakilin mu domin ganin sun taimakawa mutanen wadanda galibin su masu aikin hannu ne ga rahoton da wakilin mu Muhammad Fahad Adam ya aiko mana Matsalar yaudarar mutane a kwasosu da kasar Najeriya zuwa Ghana da sunan aiki ta fara zama ruwan daraga magari inda ko a baya bayan nan ma aka mayar da wasu gungun mutane da dukkan nunsu masu sana'ar hannu ne inda aka kwasosu kuma aka jibye su ga wani gari na bakin iyaka dake kasar Ghana da Ivory Coast inda suka shiga daka mai wuya After like uh, 2 years they will have shops you don't have to start from somewhere nan da yi jakadan kasar Najeriya ne a Ghana Mr Dayo Adewoyi kuma shine yake wa wannan mutane kashedi lokacin da ya gana da su arewa community Ghana ita ce kungiyar da tai ruwa tai tsaki domin ganin wannan mutane sun koma gida lafiya Yusuf Anas Ambi shine kakakin kungiyar kuma yayi min karin bayani kamar haka to high commission tun biya kudin zallan mutun 24 ne bar su biya kudin mutun 26 ba kuma mutun 26 ne suka rage ita kuma ta biya kudi zuwa Lagos ne da rai to in aka kai su Lagos kuma wani sabon wahala ne zuwa arewa muka zauna dai muka daidaita akan a nemi yanda da shi anas da suke wajen wanda je muka je da su embassy yace to ba komi akwai kudi da suke tarawa ne ko da su karba ne da da a hada a cika musu kudin mota da da a kai su zuwa Sokoto muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ba mu daman tugawai nan yan uwa namu gida yau muna godiya ma Najeriyan High Commission Ghana na daukan tawaini yan su kudin mota da komi da kuma samun da takaddan da za su wuke saboda maganar hanya muna godiya ma Alhaji Hussein Kaladima Adarawa muna godiya ma duk wanda ya bada lokacin shi kudin shi yan uwa da suke gida don girman Allah dan san da kuke yi wa manzan Allah in mutun da yayi tafiya ya tabbatar ya san inda dai je kuma yana da wanda dai doki dawoyin shi idan ya je saboda abun nan duk iri dai ne ko ina ka je a nan dai tashar mota ce dake kunguwar sabon zango a birnin Accra kuma ga wa'annan mutane nan yan Najeriya an loda su a cikin wannan mota ta safa za su koma zuwa a kasar su ta haihuwa Najeriya 
bari naji ta bakin wasu daga cikin su sunana Aminu Abubakar na fito daga jihar Kano ranguwar Kwana Jaba Nasarawa local government yau dai muna cikin farin cikin cewar Allah ubangiji cikin ikon sa za mu samu daga mu koma kasar mu sunana Hassan Kali eh babban shawaran da nake ba ma ɗan uwa gaba daya dukkan wanda zai yi tafiya irin wannan to ya tabbatar da ya samu guzuri kuma da inda zai je idan wanda zai dauki mutane ne mutum ya yi kokari a yi takadda a rubuce da yarjejeniya akan dukkan abin da za a yi yanzu mun samu darasi iyakar darasi a wannan rayuwar da ta gabata wannan matsalar dai ta wuce ta wayanda ake kwasowa da sunan aiki akwai ma yadda wasu batagari ke kwaso ƴan mutane kanana su ga wasu kasar Ghana domin su ringa yin bara wadda kuma suna kwaso ƴan mata ne suna zuwa da su suna yin ayyukan asha daban-daban inda masana ke ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a yi hobba sa domin hada karfi da karfi tsakanin dukkan nan masu ruwa da tsaki a Najeriya da Ghana don ganin an magance wannan matsala kafin ta gagaru kundila Muhammad Fahad Adam Sachin Hausa na BBC daga Accra Ghana Tezu kuma simu ni pi Nigeria inda kungiya likitoci ta Medicine Sans Frontier ko kuma Doctors Without Borders ta sanar da cewa ana samun karuwar matsalar tamuwa a jihar Bauchi dake yankin Arewa maso gabashin kasar wannan lamari da ya dore wa kungiyar kai ganin cewa jihar ba ta fama da matsalar matsalar rashin tsaro da yan gudun hijira amma a halin yanzu matsalar ta kusa fin karfin kungiyar ta magance ta ita kadai Adam Usman Gari babban jami'i ne na kasa a kungiyar ta Medicine Sans Frontier kuma ga karin bayanin da yawa Abdul Halilu cutan tamuwa Najeriya yawa gare ta kungiyar magula shi da Center of Operational Duka muna nan a Najeriya amma ba duka Najeriya bane muke bangare wasu suna Bauchi wasu suna Borno wasu suna Kasana wasu suna Sokoto to muna aiki ne tare da Maikatan Dahiya na Najeriya mu fuskance wangaci wanda yake gaban mu to a yanzu a ce mu ida da abun akwai wuya amma aiki ne wanda muke cewa ba likitance bane kadai zamu iya shawakan abun akwai wanda kahin likita a cikin zaman kewa na yau da kullum da kuma a cikin karkara wanda mutane kamata su yi kamar abinci a tamuwa mu abin da muke gani a likita mu yanzu misali na dauka a Bauchi abin babba ne yau shekara biyu da rabi mun da mun ka bude Bauchi mun hura da kamar gado 72 sai mun ka zo mun ka haura yanzu 250 yanzu a lokacin da nake magana kusan gado 300 ne kenan akwai lokacin da in an gama da tamuwa da wasu cututuka akwai lokacin da ke sama yara biyu ma bisa gado guda in ba a Bauchi mun dauka yanzu kamar medicine san frontier ita kare ce kungiya wanda ta waje wanda take aiki wannan mata muwa sai mun ka ce ma mutane mun ka nuna musu da abubuwan da gare mu mun ka ce gashi na abun ya hai karhin mu ku zo ku kama mana mai aiki tare kenan abun yana da karhi sosai an ba mu tashi ba abun gaskiya zai gagare kowa da kowa ta kai mai wani irin taimako ne ku su a al'umma da kamu wajen ganci ayin gurma da tamuwa a Najeriya yanzu misali mun dauka Bauchi tana arewa maso gabas amma an ando ki zancin arewa maso gabas kullum Borno Adamawa yobi ake zance ba zancin Bauchi Bauchi batta da insecurity Bauchi kan gudun hijira muna ganjuwa local gaman cikin likitan kafin madaki abubuwan da muke gani abun yana da karhi sosai kenan shi yasa mun ka ce kamar mun kare ne misali ban ma ya ce ma abun shi yasa mun ka kira ya wasu su so su kama mana gwamnati ita ce muke ta taimaka ma uwa uba ita mata tashi ta aiki sauran mutane wasu masu hannu da shuni su ma su kama su kawo ma bauchi tallahi kenan mutum guda bai yayi sai mu duka mun hada karhi da karhi tare za mu ce ma ma abun mi yasa tuta ta mu ta kici ta kicin yawa jaha bauchi misali kasan abude wa ne yanzu kamar yaro ne sai wani bi yayi rashin lafiya an ta yawo da shi a karshe ake kawo likita akwai wannan daya na biyu akwai karamcin ci maka karamcin ci maka baba bane baba abincin bane a bauchi ana guja gida a bauchi kuma ana shinkafa wani bi abubuwa da muke da shi locally shine ba ya hada abai mai yaro yana kawo illa kuma na uku an dauka sauyin yanayi da ruwa ko kuma da mana tana zuwa lokaci kuma tana dadiya mutane su yi noma su do samu abubuci maka da kwami da kwami a yanzu wani bi in ya zo wata bi wata uku ne ya kare bancin shi akwai ambaliya da ake samu wani bi shikokin da an kai duka gaba don yana zuwa yana kariya kuma bancin shi akwai wasu cututuka yanzu kamar in an doka cutan kin da shi ma yana kawo illa malnutrition kenan an doka wannan duka a hada abun da yawa ne Adam Usman Gari kenan babban jami'i na kungiyar Medicine Sans Frontier a Nigeria da cikin shirmu na hantsi za ku je da yan Nijar ke kukawa kan karin farashin lantarki
wutar da nake sha ita ce kullum ba abin da ya karu ban karo sun injina abu ba sabon karo komai ba kuma abin da muke kullun shine muke yi da wutar sai ga ni da jikasu tan kenan kamar allun kasu uku abin da nake biya to sai ku kasance tare da mu kuma da haka lokaci ya kawo mu karfe 7 saura minti 16 agogon Najeriya da Niger wato karfe 6 da saura minti 16 kenan agogon GMT da Ghana Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabata muku da wannan shiri daga nan sashin Hausa na BBC to tunda farko cikin shirin da ya kunji cewa yan takarar shugaban kasar Amurka jami'ar Democrat Kamala Harris ta kalubalanci Donald Trump da jami'ar Republican da ya fito fili ya tabbatar da cewa yana da koshin lafiyar da zai iya jin ragamar kasar yanzu kuma sai filimu na taba kidi taba karatu tare da Haruna Shehu Tangaza su sauraron mu assalamu alaikum barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na taba kidi taba karatu kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato aboker aiki na Aisha Sharif Baffa wanda baba kowa bace a wannan shirin Aisha barka da zuwa yauwa barka ka dai Haruna barka ka dai kuma jama'a to Aisha ba da batu lokaci wai ina ganin bari mu fara duba wannan labari na wata mata da ayyan ta uku to wanda ayyan suka yi sanadin aka daure ta a gidan yari to fa a wannan kasa ko kuma za a yanke mata hukuncin daure a gidan yari a wannan kasa kenan a kasar amurka ne a garin Houston na jihar Texas to wato abin da ya faru ita wannan mahaifiyar sunanta Gloria Williams yanzu za ta tafi gidan yari bisa zargin hannu a kisan daya daga cikin ƴaƴanta a cikin ukun kenan a cikin ukun kuma babban mai shekaru 15 shine ya kira ƴan sanda ya gaya musu cewa suna zaune da gawar kanin su a gida guda har ta zama abin da ya faru shine tun a shekara ta 2001 ne a farkan ita wannan mahaifiyar tasu shekaru uku fa kenan mai suna Kotla mm. ana zargin shi ya bigi da daga cikin yaran ta mai shekara takwas mm. to kuma sai yaron ya mutu duka ne ya ajin sa ke dukan ya doke shi akai kuma abin ya yi sanadin mutuwar sa ba ba ai basu sanar ba ba fitar da yaran kashi asibitin ba ai kuma kila ganin ya mutu sun san irin jangon din da abun zai jawo zai janyo shi yasa suka yi duka eh sai ita uwar bata kai rahotun faru al'amarin ba tai shiru kuma sai suka tashi daga wannan gida suka koma wani gida na daban sai suka bar yaran su uku sauran yaran biyu da gawar a wani daki aji na Allah wato ita da farkan na da dai suka bar gida suka bar ya'a amma kuma duk da haka ta ci gaba da turo kayan abinci da na ce fani tana biyan kudin wuta da komai na wannan gida amma dai amma dai ga abin da yake tare da su a gida to ana nan daga cikin dan babban yana da shekaru 15 to shi da ya ga an bar su tsawon watanni tare da gawar tare da gawar kanin su a cikin gida kuma kamar shi ita uwar ta su da farkanta kamar sun ba su a gida sun bar su sun watsar da su sun koma wani guri to shine sai ya buga mu yan sanda yan sanda suka zo eh sai suka zo suka tarar da gida gwari a farkace gawar ma har ta gama warin ta koma ta bushe ta koma garangon to shine suka tarar da gidan da ya gashi nan cikin wani munan yanayi kamar da shi kamar za a iya DPO na county ta Harris inda wannan lamarin ya faru yake sanar da yan jarida shine sun zo sun tarar da gidan cikin wani munan yanayi sun ga akwai kamar carpet haka da rumar kasa din nan ta cike da kasa cinjin ba a sharewa kenan sannan ba gado ba kujeri gaba daya a cikin gidan haka suka yi rayuwa eh babu bargo su dai ba su ga bargo ba yace kuma ga kenkeso da kuma koda a ko ina sun da cewa wannan gidan ma bai cancanta a ce dan adam ya zauna ba yana zama a ciki ba haka suka yi rayuwa ya haka suka yi rayuwa sai lokacin da shi wannan babban ya kira yan sanda aka fitar da su daga cikin wannan yanayi suna nan gidansu tsawon watanni zaune da gawar dan uwansu dan uwansu 
kuma a cikin a cikin daki na gaba ga dakin da suke kwana nan ne kuma gawar take kai aka dauki sauran yaran aka kai su asibiti domin duba lafiyar su kuma dukan su suna da an ga sun kanjame kuma akwai alamun an dai daddake su haka alamun duka a uh, yanzu dai masu shigar da kara sun zargi ita matar suna e Gloria Williams mm. da kokarin boyi mutuwar danta da kuma wulakanta ƴayanta da kuma wulakanta ƴayanta gaskiya mm. don haka yanzu <laughs> za a yanke mata hukunci rana 11 ga watan November mai zuwa wato watan gobe kenan za a yanke mata hukunci shi farkan nata Brian Cotla da ma tun a watan April an yanke mai hukuncin daurin rai da rai saboda samun shi da hannu na dukan wannan yaron aka har ya mutu to labarin da nake tafi da shi shi ma dai a Amurka ne amma a garin Minneapolis kuma jihar Minnesota din haka so abin da ya faru shi ma nan batun yaro ne can yara nan kuma yaro na'am wato wani yaro ne dan shekara 10 yan sanda suka kama shi ka ce yana ne me yake wai na tuka mota da ya sato to dan shekara goma ya sa ta mota shi wannan yaron yayi kaurin suna a sata motoci to haka yake kashi da shekara sa goma to lokacin da yake sa ci wannan mota wannan ba shine karan farko ko na bi ko na ku da irin haka ba karo ne ne wajen nawa to da yasa ci wannan mota sai kan wasu yara a filin wasa a wata makaranta suna wasa irin kwallo din da sai kan su to to wannan shine dalilin da yasa aka kama shi malaman makarantar suna irin daga gefe suna kallon yara na wasa da suka ga irin yara ba mutum ba ta to ba ba da bi house kan su ba ba control haka e bi hawkan su ba be ba ta tutar da kowa ba da amma da Allah ya kiyaye sai su suka ce yin yara da suke wasa ya je da ki wani wuri mutu kuma ta tsaya to har ne sai kira yan sanda sai aka zo sai aka kama wannan yaro bayan ma sai aka gano cewa ba wannan ne karan farko ci mota ba to wannan ba karon da ba karon ba karon da shekara goma ka ga zuwa mota kirar Honda Hyundai eh ita da yaje sato ta ga ta nan mota mai kyau da ita ga ta nan kallon baka ka ga ga inda yaran suke yin wasa nan ka inda tafi can yaje tsaya to abin aka ce eh abin ne da duk da irin tarihin sata na motoci ke wannan yaran yake yana da record kenan yana da yana da tarihi yana tarihi na yin sata motoci haka to amma suna mutane suna ganin cewa be kamata a ce wai irin an kamar yanke mishi hukunci a daure shi a gidan yara ba saboda ai kan kanta shekaru shekaru shekara goma ko sha sha bi kai ba ko me yake ai gidan kangarorin yara ina to sai da ga sai da ko su kai shi can kangarorin yara ita ake kai irin wannan yara to abin da aka tuntubi shi mafiyar wannan yaro a kamar irin wannan halayya ta yaro saboda yake kan kanta sai da ce ita gaskiya ba ta san yana zuwa yana sata motoci ba to ita abin da mafiyar wannan yaro ta ke fada ke dan to zaka dena can a tsare a wurin yan sanda to Aisha dan kuma wani labari ne na wata mata mai shekaru 70 a Britania to a yankin Lincoln shi kenan na Ingila kenan ita wannan matar ta rubuta wasik a ta neman aiki tun shekaru 48 da suka wuce tun tana shekara ba ta fa 20 da wani abu eh tun da 70 take da wani abu kwarai dai dai 70 take yanzu tun shekara tana da shekara kira 20 da yake ne ta rubuta wannan wasikar neman aiki ta rubuta wasikar neman aiki amma ba ta samu amsar ba inda wasikar take ba sai kwanan nan bayan shekara 48 wani ta yi ta wuce shekarun yin aiki mu ayyan sabai to ita wannan matar mai suna TZ Hudson ta rubuta wato takardar neman aiki application kenan tana neman aikin mai zama mai tuka babur Allah sarki a lokaci eh eh irin kamar tuka babur na nuna gwanin ta din nan haka wadanda yake shiga kila gaban mota motocin motocin manya haka mm to shine ta aika tana neman wannan ainihin aikin to amma kuma domin shine aikin da take sha'awa a ranta to amma sai ta ji shiru a lokacin da kuruciya to daba da ta ji shiru har ta je ta nemi irin wannan aikin a wasu kamfanoni ta samu kuma ta samu har ta yi aiki a kamfani hudu Allah sarki wancan na farko da ta nema ba ta samu amsa ba a shi abin da ya faru wasikar da ta tura a gidan waya sai ta fada bayan ta fada bayan cupboard to tana nan 
ikon Allah wanda suka yi shekara har sai bayan shekara 48 ila an je daga shine ko za a canza ko za wani gara sai aka gano sai aka gane ta subhanallah to shine sai gidan wayar da ake kira stens post office sai ya sake maido mata wannan wasika Allah sarki ya rubuta cewa ga wannan wasikar ta ka ba ta samu isa inda aka tura ta ba ta fada ne a bayan bayan durowa bayan kamar kabat haka kuma yanzu sai bayan kusan shekaru 50 kusan shekaru 50 suka ce muka gano ta don haka ga ta nan mun maida miki to ai ba ta da amfani kware da gaske ga ta nan Allah tana dariya da wasikar ta ta Allah ta zufa yin suka na za ta iya wani tuki kware da gaske to shine tace ita ita ma abin da take mamaki shine yadda ake suka gano ta domin a cikin wadannan shekarun ai 50 ta canza gida fiye da su 50 wai ta tashi da nan ta koma wannan na dai kenan sannan ta ma bar kasar ta koma wata kasa da zama har sau hudu ko zuwa biyar ikon Allah ya ake suka gano inda take domin a linkon share take yanzu to amma kuma a lokacin tana zaune ne a London lokacin ta rubuta wasikar tana zaune ne a London daga can ne ta rubuta wasikar da a relation ta na can kai aka suka to shine ta rasa ita ma yadda ake suka gano ta aka maido mata wasikar kware da gaske to yanzu kuma ina ga daga kasashen Turai bari mu tafi Afirka na'am babban birni Uganda kan fara kenan to abin da yake faruwa a ranar litinin inda ta gabata ne sai gwamnatin kasar ta haramta wani biki da ake a yayin kaman binda gawa ta na iza ka gane shi wannan bikin da ake yi shi sunan shi disco matanga to wato biki ne da ake yin shi idan kaman mutun ya mutu sai a kamin tare yan mata da da dare a wuri haka a rikma za su rika biyan su kudi suna rawa to na kunda ake biya da shi ake tarawa ake yin kaman janaiza mamaci ake samun kudin tattara kudin tattara kudin zai janaiza ka san su suka tashi da janaiza suna shagali ake su sai biki to shine sai a hada wani biki biki yau na dafsar rawa na dafsar rawa mata kuma yan mata ne ke yan mata ke sai ma za su zo suna biya suna kallon suna suna kama suna tarayare ana musu liki ana ka gani wani liki wannan kullun da ake ta tarawa to shine ake so ake wannan bikin binda wannan gawa ake ake hidimomin janaiza kenan da binda gawa da binda ga to an jima ana wannan biki to shine a yanzu mahukuntan kasar suka fuskanta cewa shi wannan bikin yana janyo kamar can zarafin su wa'annan yan mata da suke wannan rawa kware da gaske saboda za ka ga tunda da dare ake yi shi haka za ta ai wani makasan da shi da wani da ke ta yauwa kuma na iya faruwa zo ka biya kudi ka kalli yan mata na rawa komai zai iya faruwa kana ganin ci yan matan ku bai ga rawar ma zaki za ka neman yau to idan abin da yake janyowa kenan har a cikin irin wannan akwai lokacin da aka bayan an watse daga bikin aka bo ta yarinya din aka mata fiyade gungun fiyade su gungun maza su ka mata fiyade irin wannan matan da suka yi rawa duk irin wa'annan abuwa da cin zarafin ne shi da ya janyo hankalin mahukunta kuma irin kungiyoyin kare haƙin cin zarafin mata a kasar su suka riga kiraye kiran da ya kamata a dakatar da wannan al'ada dan al'ada ce al'ada ce kware da suka ce to da ya kamata a dakatar da wannan al'ada gaskiya addinin ta kwata kwata dole a da dakatar da wannan al'ada saboda yana janyo yara sa shiga karuwanci da su fiyade da dai sauransu sun ce dan mutun ya mutu a nemi da za a samu kudi ba sai ta wannan al'ada ta disco matanga disco matanga ya zai gure sace ba mutun disco matanga ya zan hana disco matanga a Uganda sai mu ce Allah ya kyauta to ka ji dai to Aisha ina ganin saboda lokaci nan za mu nadi ta bar mu wannan shirin na wannan makon a mada dinki ni Haruna Shefu tanga zake cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya kyauta to inda za ka la da Haruna Shehu tangaza da Aisha Sharif Baba to a wannan lokaci a madadin sauran ma'aikatan sashen Hausa na BBC muna mika ta'ziyar mu ga abokin sake mu Muhammad Annur Muhammad haka sa rasu wani dan sa wanda ya rasu mu jiya wanda ya ji kansa da rahama shirya sai kuma lawan lokaci kan sauraro yayin tarihi a kode shi za a iya sauraron wannan shirin da kuma sauran shirin shi da mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com wai da aka zarci shafin namu a halin ake ciki yanzu za a ga labarin da muka wallafa wanda suka hada da babban labarin namu da ke cewa ana samu karuwar cutar tamuwa a jihar Bauchi in ji kungiyar Medicines on Frontier akwai kuma labarin wasanni da ke cewa United za ta sayar da Maguire Haaland kuma ba zai koma PSG ba 
Akwe la bani de kichiwa kukumu video de muka wala pa de kichiwa muna sa mung ari mata sa peng aure de chiwa ntina ninda mwa. Sana kuma akwe wanda la bani de muka wala pa de kichiwa pita tumawa ga akani wud de YouTube ya daga li kapar su. Dukwa dena la bani za asa mensu anang shafi muna internet watu bbchausa.com. Dukuma da haka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a gaida Aliyu Abdullahi Tonko da ya shirye shirin sai kuma lawannin Suleiman da ya hada mana sauti Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu yi ni lafiya daga nan sashin Hausa na BBC